కరోనా వైరస్ కట్టడిలో భాగంగా మే మూడు వరకు లాక్డౌన్ పొడిగిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి పలు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే ఇక రెండో దశ లాక్డౌన్లో భాగంగా ఏప్రిల్ ఇరవై తర్వాత కొన్ని రంగాలకు సడలింపు ప్రకటించింది ఇది కాస్త ఓరటి నుంచే అంశమే అయితే నిబంధనల సడలింపు కొన్ని రంగాలకు మాత్రమే ప్రకటించిన కేంద్రం వైరస్ హాట్స్పాట్స్కు కంటైన్మెంట్ జోన్స్కు రెడ్ జోన్స్కు ఈ సడలింపు వర్తించబోదని స్పష్టం చేసింది తాజాగా లాక్డౌన్ కాలంలో మరిన్ని సడలింపులు ప్రకటించింది కేంద్ర సర్కార్ ఈ మేరకు కేంద్ర హోంశాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో సడలింపుల జాబితాలో అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ ప్రాసెసింగ్ వంటివి చేరాయి ఎండాకాలం కావడంతో అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణపై జీవనం సాగించే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక మైనర్ టింబర్ డిపోల నిర్వహణకు అనుమతిచ్చారు సుగంధ ద్రవ్యాల కోత కొబ్బరికాయలు వెదురు ప్రాసెసింగ్ అమ్మకాలు మార్కెటింగ్కు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ రంగంతో ముడిపడి ఉన్న నీటి సరఫరా శానిటేషన్ విద్యుత్ స్తంభాలు టెలిఫోన్ కేబుల్స్ తదితర పనులు చేసుకోవడానికి అనుమతిచ్చారు అంతేకాదు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీ కార్యకలాపాలకు అనుమతిచ్చింది కేంద్ర సర్కార్ అయితే సడలింపించిన సర్కార్ నిర్వహణకు కొన్ని నిబంధనలు కూడా విధించింది సామాజిక దూరం పాటించడం మాస్కులు ధరించడం తప్పనిసరి అని చెప్పింది